Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El autor sagrado del libro del Eclesiastés tuvo ante sus ojos la ruina de sucesivos imperios, el Asirio, el Babilonio y el Persa. Esto le da una clara visión de la caducidad de todo lo humano. ¿Qué saca el hombre de los trabajos que lo fatigan bajo el sol? Nada, sufrimiento y penas e insomnios de noche, pero también esto es vanidad. El Salmo 89 que cantamos en este domingo nos ofrece la contrapartida. Señor, Tú has sido nuestro refugio y ante su presencia eterna, mil años son como un ayer que pasó y el ser humano como una hierba que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Pablo a los cristianos de Colosas les propone un proyecto de vida. Busquen los bienes de arriba, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. En la conversación que sostuvo nuestro maestro con un oyente de sus enseñanzas que le pide resolver una cuestión de herencias, Jesús nos advierte contra la excesiva ambición y deseo de tener. Cuídense de toda clase de codicia, porque nuestra vida no depende de nuestros bienes. La parábola es muy expresiva. Habla del campesino que sueña con una ampliación de graneros porque la cosecha se presenta abundante. La voz del Señor le invita a un cambio de perspectiva. Esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Padre, ayúdanos a vivir confiados en ti. Líbranos de los lazos que nos apegan a las cosas materiales y nos impiden ver las necesidades de los demás. Amén. Thank you.